Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oleana Medium, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui je vais faire le signe des cancers pour le mois de novembre 2019. Donc pour ce tirage, j'utilise l'oracle des miroirs, je, vous, je vais vous poser 15 cartes. Hein. Moi je fonctionne comme ça et comme ça, ça vous donne quand même un, un aperçu pour ce mois de novembre 2019. Je ferai aussi également après, juste après, le, pour le sentimental. Et pour sentimental, j'utiliserai le jeu de... Le jeu de Béline. Allez, c'est parti. Là, j'en ai une que nous réserve ce mois de novembre 2019 pour les cancers. Alors, bien sûr, je me répète, hein, ce jeu est un tirage général hein, pour vous, messieurs cancers ou mesdames cancers. Donc, il se peut que il ne vous parle pas. Hein, vous prenez ce qui est bon pour vous, ce qui vous résonne. Hein, okay Allez, bon, déjà, déjà j'en garde deux là. Alors, nous avons l'ouverture et nous avons l'enfant. Alors, peut-être que certains cancers, que ce soit vous, enfin, ceux qui sont en couple, hein, là, ça va plutôt parler de, de couple, ou pour celles et ceux qui ont déjà un enfant, alors, il y a, il y a, pour la couple, il y a deux, deux possibilités. Euh, là, peut-être que certains cancers euh, couple, euh, peut-être, est en attente d'un bébé, et la réponse est oui. Hein. Là, il y a une... Une grossesse pour les pour mesdames cancer hein. pour celles et ceux qui vont avoir un bébé la réponse est oui hein. là il y a vraiment euh, la clé de la réussite pour avoir un bébé alors autre possibilité euh, là ça va parler peut-être pour euh, certains cancers hein, pour ceux et celles qui ont un enfant euh, donc là euh, peut-être que votre enfant euh, peut-être va avoir euh, une réussite par rapport à un concours, par rapport à, à des nouvelles, il y a des, des bonnes réponses qui arrivent. Hein. Peut-être un permis, euh, voilà. Mais là, en tous les cas, la coupe, la coupe est bonne. Allez, je continue. Allez, je vais en tirer 15. Là, on va les mettre. Alors, celle-là, on va les mettre comme ça. Pour que vous les voyez bien. Je m'organise, excusez-moi. Allez, c'est parti. Hop, je vais mettre sur le côté pour mieux les piocher. Allez, hop, hop, j'espère que vous les voyez bien en tous les cas, normalement oui. Hop, hop, et hop. Allez, c'est parti. Donc là, je vais vous tirer la première carte, hein, c'est la carte principale pour moi. Je prends toujours celle-ci. Alors, nous avons la carte du voyage. Alors, peut-être que certains cancers, mesdames ou vous, messieurs cancers, vous avez euh, une décision à prendre par rapport à un voyage, peut-être que ce soit dans le domaine du travail, il y aura peut-être, on va vous proposer de vous déplacer. Alors là, je parle d'un grand voyage. Alors, qui dit voyage, dit voyage à l'étranger. Peut-être que euh, vous attendez une réponse. Et pour moi, la réponse est oui. Hein, pour, pour partir à l'étranger, euh, que ce soit dans, dans le domaine du travail, là, on verra après ce côté sentimental. Bon, après, le, le tirage peut parler aussi du sentimental. On verra par la suite. Euh, mais là, on parle de voyage. Hein. La carte principale, c'est le voyage. Ensuite, je continue. Alors là, c'est sur du retard. Donc, peut-être que vous avez prévu euh, de voyager, de faire un grand voyage. Alors là, il y aura peut-être des freins par rapport à ce voyage. Il y a quelque chose qui va vous freiner parce que là, on voit que ce voyage est reporté. Alors, peut-être que vous étiez préparé à partir cette semaine... Euh, euh, lors de, de, de votre travail, hein, par rapport à votre travail, à vous déplacer, euh, eh bien, là, ça va être retardé. Il y a quelque chose qui retarde. Là, on va parler vraiment euh, par rapport à vous, messieurs, messieurs Cancer. On voit que par rapport, euh, il y aura peut-être une décision, comme je vous ai dit, euh, concernant un déplacement. Alors là, mesdames Cancer, ça peut être votre mari, d'accord Et messieurs Cancer, bon, là, c'est vous, mais vous inversez, hein, d'accord Bon. Là, pour l'instant, il n'y a pas de, de négativité concernant ce tirage. Là, on voit que vous vous protégez. Il y a de la protection, mais il y a aussi de la, de la protection envers vous-même. C'est comme si, vous voyez, ce petit monsieur-là se protège avec son bouclier. Et là, on vous demande quand même euh, de vous protéger. On va voir par la suite ce que ça va nous donner. Mais euh, on, on, vous, on vous demande vraiment de vous protéger, mais vous avez cette protection. Donc, par rapport à ce voyage, peut-être qu'il y a eu euh, justement euh, de la tension euh, par rapport à, à, à votre travail et vous serez amené à vous déplacer, bien évidemment sur du retard, mais les choses vont s'arranger puisque vous êtes protégé. Hein. 
Ensuite, nous avons l'hérédité. Donc là, la, la carte de l'hérédité, ça nous parle de, bon, certes de la famille, ça peut être les enfants, ça peut être, voilà, c'est un mélange de, de, de vous voyez, l'hérédité, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose peut-être que vous allez vous déplacer euh, concernant aussi, donc là, c'est un autre sujet, euh, concernant la famille, vous devez vous déplacer euh, et euh, peut-être que justement ce voyage sera retardé parce que, euh, comment je veux dire, vous avez des, des, des soucis familiaux mais vous serez amené quand même à vous, vous déplacer euh, par rapport à, à, à cette situation. Ce n'est pas méchant mais on voit quand même vous vous protéger. Peut-être que ça vous énerve hein, d'y aller, hein, ça vous embête. Là nous avons, ah, c'est pas mal parce qu'on a la femme et on a le consultant, hein, surtout sur la même euh, lignée. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, nous avons... Alors là, euh, pour vous, mesdames cancer, euh, là, je parle à, de vous, euh, peut-être que là, il va y avoir quelque chose, vous aussi, par rapport à la famille, et vous serez amené à vous déplacer. Donc ça rejoint sur le consultant aussi. On va voir après, juste derrière, et vous voyez, ben, hé, hé, famille, hein, vous voyez, ça, ça correspond bien avec la carte de l'hérédité. Là, je pense que euh, au mois de novembre, euh, peut-être que euh, certains cancers ou enfin, mesdames cancer ou messieurs cancer, vous serez amené à voyager concernant le domaine familial. Peut-être qu'il y a un souci familial à, à résoudre. Ça vous embête d'y aller, on, on voit, mais vous serez obligé d'y aller. Et vous êtes protégé, mais vous vous protégez. C'est comme si, vous voyez, ça vous embête d'y aller. Franchement, ça vous embête. Mais vous n'avez pas le choix, parce que là, on vous, on vous demande de l'aide quand même. Hein. Alors, on a ressorti la carte de la jalousie. Donc, peut-être que dans le, dans le domaine familial, c'est assez tendu. Euh, on voit que certaines personnes, enfin, certains cancers, et, euh, que ce soit homme ou femme, hein, euh, vous n'êtes pas très bien venu dans, dans ce problème. On a l'impression que vous allez mettre euh, votre petite pointe de... Vraiment, votre petite pointe d'agressivité, parce que moi, je ressens que là, ça va vous énerver. Vous allez comme si mettre le haut là. Donc, euh, là... Mais ça va se résoudre, hein. comme je vous dis, si vous êtes protégé. Ensuite, nous avons la carte de la sexualité. Et ensuite, juste après, le retour. Donc là, ça nous parle d'ordre sentimental. Euh, là, je pense que certains cancers, euh, que ce soit vous, mesdames cancers, ou vous, messieurs cancers, on a le retour de quelqu'un qui revient. Euh, et il y aura beaucoup euh, d'affinité avec cette personne. Hein. Vous allez vraiment sur le plan sexuel, hein, sur le plan intime, hein, il y a vraiment eu quelque chose dans, au, dans, par rapport à, à cette personne dans le passé, il y a eu vraiment quelque chose de très très uni. Alors je ne veux pas dire que c'est que uniquement une relation sexuelle, bon après dans le côté négatif, faites attention quand même, mais je vois que vous êtes vous, euh, mesdames, euh, avec cette personne, ce retour de cette personne, vous avez vraiment envie d'être euh, dans ses bras. De, de, voilà. Il y a vraiment quelque chose de, de fort avec cette personne-là. Par contre, méfiez-vous, on voit bien que euh, cette personne euh, revient. Alors, je ne veux pas dire que pour le sexe, attention, hein, mais méfiez-vous quand même. Peut-être que vous, vous étiez amoureuse, vous étiez amoureuse de cette personne-là. Et euh, il ne faut pas trop non plus que vos émotions vous envahissent, hein, d'accord Mais cette personne-là revient. Là, c'est, voilà, vous voyez, et elle revient comme un cadeau. C'est comme si vous étiez dans cette attente de cette personne-là et hop, comme par magie, euh, on vous le met, euh, on vous l'apporte sur un plateau, quoi. Hein. Là, c'est un beau cadeau euh, qui, qui, qui arrive pour vous, mais attention quand même, il y a quand même cette sexualité, on voit que... Elle revient, je veux, on va voir après, je vais recouvrir quand même sur la carte de la sexualité, sur la carte du retour parce que c'est intéressant. Et donc voilà, faire attention parce que ce cadeau, cette personne qui revient dans votre vie, là si on parle du côté sentimental, euh, là on voit que vous culpabilisez. C'est comme si, euh, si on vous laissait euh, reprendre cette relation, euh, c'est comme si on allait vous juger, vous voyez donc, euh, pesez pour de, dans cette, ce retour de cette personne, pesez le pour et le contre, hein, d'accord Parce que là, il y a vraiment quelque chose, oui. Et je pense que cette personne qui est partie, ça, va, ça vous a vraiment euh, perturbé, blessé. Vous voyez, vous n'étiez pas bien. Je ne veux pas dire en état de dépression, mais... Euh, moi, je, honnêtement, euh, elle vous a fait quand même du mal, mais elle vous faisait du bien. Euh, il va falloir quand même, vous, mesdames cancer, vous réveiller un petit peu, hein, d'accord Bon, là, je parle des femmes cancer, mais ça peut être les hommes cancer aussi. Hein. C'est comme si vous étiez, euh, comment vous expliquer, par rapport à cette personne, par rapport à ce retour de cette personne-là, 
C'est comme si vous étiez dans le love, 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 quoi. Vous ne voyez pas le mal, vous voyez C'est comme si vous étiez aveuglé. Alors, je ne veux pas dire que cette personne-là est négative, mais faites attention parce que là, il y a la carte de la sexualité. Je ne veux pas vous dire qu'elle euh, revient que pour le sexe, vous voyez Donc, faites attention parce que niveau santé, euh, on voit que euh, euh, ce n'est pas top, top. Hein. Elle vous a quand même fait du mal, cette personne-là, comme elle est partie, hein, d'accord Ensuite, nous avons donc des nouvelles, donc je confirme, hein, en plus elle est sur la carte à côté du retour, hein, des nouvelles de, de cette personne, ça c'est génial pour vous. Et voyez, et cette, cette personne, vous était en séparation, hein, d'accord Donc vous avez, pour, eux, pour ce tirage, vous avez d'un côté euh, des can certains cancers et hommes ou femmes, hein, euh, donc là c'est général, concernant euh, un voyage par rapport euh, à la famille, qui va vous déplaire, mais faites attention à la jalousie dans un des membres de votre famille. Hein. Et de l'autre côté de ce tirage-là, nous avons quelqu'un qui revient, hein, si on regarde sur le plan sentimental, parce que là, vous voyez, j'ai la femme, la sexualité, faites attention à la santé, et l'homme, d'accord Donc, euh, voilà. Alors, je vais recouvrir quand même, pour vous donner quelques petits pré petites précisions. On va, on va faire, après, je vais faire, euh, pour le tirage sentimental du mois de... Il y aura des discussions avec cette personne-là scène -là qui revient. Dans le temps, il y aura vraiment de la discussion. Parce que moi, je la, cette personne-là, je ne la ressens pas négative quand même. Hein. Je ne veux pas dire qu'elle n'a pas de sentiment pour vous. Mais on a l'impression que cette personne-là, et je ne veux pas dire qu'elle revient pour, que pour, le, pour, pour ce côté intime, hein. mais j'ai l'impression qu'elle elle ressent des sentiments pour vous. Mais c'est une personne qui a du mal à s'investir, de se projeter, vous voyez donc, elle vient, elle repart. Et là, elle revient. Je vais couper. Il y a bien ce, côté, ce voyage à l'étranger. Hein. Alors, je vais recouvrir le retour et je vais recouvrir la sexualité. Ça, c'est ça, ça va nous donner... Voilà, miroir. Alors, vous voyez, je vous ressors le miroir magique. Donc, vous voyez, c'est pas négatif. Moi, je ne la ressens pas négatif, enfin, négatif cette carte-là. Hein. Vous voyez, euh, c'est ce que je vous disais, cette personne-là qui reviendra dans votre vie. Alors, ça peut être là pour le mois de novembre, hein, parce que, bon, c'est comme je vous disais, le temps, on ne peut pas trop dater. Euh, moi, il faudrait vraiment que j'ai votre date de naissance, parce qu'avec les dates de naissance, on peut à peu près dater. Moi, je fonctionne comme ça. Mais... Euh, moi, vous voyez, il y a ce... Cette personne-là revient, mais elle est une personne quand même réfléchie. Vous voyez Elle ne sait pas où, où, où se positionner, mais elle ne revient pas que pour ce côté intime. Hein, D'accord Et là, ce retour, voilà. Ce retour, c'est une personne, on a la carte de l'enfant. C'est comme si cette personne-là, euh, elle, vous voyez, elle, elle manque de maturité. Vous voyez Pour moi, ça serait ça. Donc, c'est pour ça que je ne vois pas ce côté négatif. Il y aurait eu, vous voyez, euh, sur le, sur la, j'aurais mis euh, sur la carte du retour trahison. Là, je vous aurais dit non, non, faites attention. Là, c'est vraiment que pour le, que du sexuel, que de l'intimité. C'est vraiment euh, cette personne-là ne vous aime pas. Mais là, je peux pas vous dire qu'elle ne vous aime pas. Pour moi, c'est une personne qui qui a des sentiments, qui vous aime beaucoup. Alors, je veux pas dire love, 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 hein, Mais c'est une, une personne, que ce soit homme ou femme. Hein, euh, donc là, c'est général. Hein, vous vous mettez. Euh, ce qui, vous, ce qui vous parle, hein, que ce soit vous, homme cancer, ou vous, mesdames cancer, hein, vous inversez, bien évidemment. Mais vous euh, voyez que vous avez la victoire. Hein, donc, euh, moi, pour moi, euh, moi, pour moi, c'est bon. Allez, je, je fais pour le tirage sentimental. Pour vous, messieurs cancer et, et mesdames cancer. Alors, les sentiments, l'amour, le sentimental... Pour le mois de novembre, pour mes amis les cancers hommes et mes amis les cancers femmes. Allez, c'est parti. Un homme pleure, voyez Là, à la coupe pour le sentimental. Alors, peut-être que certains cancers, là, ça parle de l'homme. Euh, vous, messieurs cancers, vous êtes dans une attente d'une personne. Hein là, euh, une personne vous a, qui vous a fait souffrir ou vous attendez euh, impatiemment des nouvelles. Hein. Comme je vous ai dit, vous allez en avoir des nouvelles. Ça, c'est obligatoire, obligé. C'est les cartes le confirment, je vous le lis, puis moi je le ressens. Donc là, vous vous inversez, hein, vous mesdames, euh, voilà, vous allez avoir des nouvelles. Ça, c'est bénéfique. Et c'est vraiment une personne que vous vous êtes vraiment accrochée quand même. Hein. Allez, on en tire. Je vais en tirer quatre. Et on en tirera une si on a besoin de plus de précision. Ouais, ça vous a perturbé. Alors là, je ne sais pas si vous les voyez bien. Je vais en retirer une. Hé, hey, hé, hey, on ressort l'homme. Hein. Alors là, vraiment, euh, dans le sentimental, il y a eu vraiment... Alors, 
vous étiez intérieurement, vous, euh, mesdames cancer ou vous, messieurs cancer, il y a eu quand même de, de cette personne, là je vous parle plutôt vraiment d'une séparation euh, qu'il y a eu, hein, que vous avez vécu, euh, que ce soit récent ou de, de, qui date, mais là, euh, ça vous a quand même blessé. On voit qu'il y a eu vraiment de la méchanceté, vous n'avez vous pas compris pourquoi cette personne-là est partie. Pourtant, cette personne-là, comme je vous ai dit, euh, cet homme ou cette femme euh, qui, que vous êtes en attente, qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, il y a des projets. Hein. Pour moi, je vous dis, comme je vous disais tout à l'heure dans l'oracle des miroirs, il y a vraiment cette personne-là à des projets. Hein. Et vous voyez, il y a la stérilité. On voit qu'il y a le blocage. On voit que c'est vraiment la situation, euh, il est bloqué. Moi, je vous dis, cette personne-là euh, qui est dans votre cœur, elle est vraiment bloquée. Mais ça va se débloquer. On voit la colère, mais aussi on voit ce feu, hein, c'est la passion aussi. Mais on voit ce col cette colère en vous qui a eu, qui a pu avoir. Et on voit aussi que cette personne-là est... est est en colère envers elle-même, d'accord Bon, je vais en retirer une. Ouais, vous voyez, hey, des nouvelles. Vous en avez des nouvelles. Messieurs cancer ou mesdames cancer, si vous êtes dans une attente d'une personne qui vous est chère dans votre cœur, qui vous a fait du mal, hein, parce que je, je, les cartes le disent, hein, vous voyez, carte colère, méchanceté, euh, instabilité. Euh, moi, je vous dis, vous avez des nouvelles. Comme je vous l'ai dit, la personne revient. La personne que vous attendez, que vous aimez dans votre cœur, elle revient. Et pour moi, vous allez avoir discussion. Hein. Il y aura discussion. Donc voilà, mes amis cancer. J'espère que ce tirage vous a un petit peu aiguillé quand même. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis au mois prochain pour le mois de décembre 2019. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao